J'espère que vous allez bien, on est actuellement samedi en début d'après-midi et je suis sur le point d'aller faire quelques courses pour mon balcon parce qu'il y a de ça à peu près deux semaines, je l'ai remis en ordre, j'ai tout réarrangé, j'ai enlevé des plantes qui étaient mortes, j'ai repositionné un petit peu les meubles parce que c'était devenu un petit peu un dépotoir hein, pour être honnête. Et dans les deux dernières semaines, j'ai aussi acheté pas mal de fleurs pour mettre à l'extérieur et pour fleurir encore plus ce balcon. Et depuis que je les ai achetées, elles sont entassées juste devant ma fenêtre et je n'ai absolument rien fait. J'avais même acheté des pots avec des bulbes qui commençaient tout juste à germer et là les fleurs sont sorties donc c'est dire à quel point j'ai vraiment laissé ça en vrac. J'ai aussi installé des assiettes à soupe et des soucoupes sous les pots pour éviter qu'ils dessèchent trop parce que de temps en temps je jette un œil par la fenêtre un matin et je vois que les fleurs sont toutes raplapla et je me dis ah oui c'est vrai j'ai oublié de les arroser donc j'ai installé des soucoupes un peu partout. Bref il faut que je m'en occupe mais je n'ai pas de terreau donc il faut que j'aille acheter du terreau avant. Et je me suis aussi aperçue que j'ai des pucerons sur mes tulipes et sur mon érable du Japon. Et donc ça fait plusieurs jours que je traite avec de l'eau et du savon noir, mais ça ne semble pas suffire. Ils sont vraiment beaucoup trop coriaces, donc je pense que je vais me résoudre à prendre un insecticide, surtout pour mon érable du Japon qui est vraiment bien reparti, qui est juste magnifique. J'ai eu un peu peur, je dois l'avouer, cet hiver, parce que j'avais rempoté ça un petit peu... Euh, comme je le sentais en gros avec une bonne couche de billes d'argile et puis du terreau pour plantes d'extérieur mais tout le monde m'avait dit ah ton pot il est pas percé ça risque de pas lui plaire etc et en fait il est vraiment super super bien reparti donc je suis ravie et je voudrais pas qu'il se fasse bouffer par les pucerons en attendant donc là je vais traiter avec quelque chose d'un tout petit peu plus fort que du savon noir je pense et la dernière chose, c'est que j'ai mes pensées qui sont dans les bacs que j'avais installés en automne avec les bulbes qui n'ont plus du tout de place pour se développer. J'avais vraiment blindé les bacs de pensées et là elles sont en train de faire vraiment grise mine donc il va falloir que je m'occupe d'en déterrer quelques-unes et d'en placer dans d'autres pots pour qu'elles puissent de nouveau se développer correctement et faire des jolies fleurs.
je viens de terminer de planter mes fraisiers. En fait, ce que je voulais faire, c'était surtout récupérer cette jardinière dans laquelle ils étaient plantés parce que je voudrais créer une nouvelle composition dedans avec les fleurs que j'ai achetées. Mais j'ai un petit peu galéré à enlever les fraisiers parce que je pensais pas qu'ils auraient des racines aussi importantes. Mais je m'en suis sortie. Donc maintenant que j'ai lavé et désinfecté ma jardinière, je vais pouvoir passer à ma composition florale.
actuellement jeudi après-midi et je suis sur le point de rempoter mes boutures de poteaux argentés qui sont juste derrière moi. Je me suis aperçue qu'il y en avait certaines qui avaient fait de très belles racines. Je crois qu'il y en a seulement une seule qui n'a pas vraiment encore fait de racines et que je vais laisser un petit peu plus longtemps. Mais les autres commencent à être relativement longues donc je vais les rempoter dans le pommer pour le remplumer un petit peu. J'ai mon poteuse qui est juste devant moi avec mes boutures qui ont fait de très jolies racines et j'ai également pris une baguette chinoise donc tout ce que je vais faire c'est que je vais faire des trous sur le dessus du terreau de mon potos je vais y planter mes boutures, je vais bien reboucher et ensuite je vais bien arroser et je n'ai besoin de rien faire de plus le potos c'est vraiment une plante qui est super facile à bouturer elle repart vraiment très facilement en ce moment mes boutures elles font un petit peu la tête mais je pense qu'une fois qu'elles seront remises dans le terreau ça devrait le faire, elles devraient se réadapter facilement. La seule chose à laquelle il va falloir que je fasse attention pendant le prochain mois c'est de bien garder le potos dans son pot humide pour que les boutures puissent faire une transition relativement facile de l'eau à la terre. Mais normalement il devrait y avoir absolument aucun problème et ça devrait me rendre une plante qui est bien plus garnie sur le dessus et donc beaucoup plus jolie. J'ai terminé de m'occuper de mes boutures de potos, je me suis fait un bon petit goûter, j'ai pris une part de crumble avec un bon thé, j'ai mis un épisode d'Outlander en fond, je suis en train de re-regarder la première saison et j'ai commencé une peinture par numéro, j'en avais commandé deux pendant le tout premier confinement donc ça va faire deux ans maintenant et je les avais reçues genre six mois plus tard donc le confinement était terminé et je m'étais pas du tout penchée dessus. Et là j'avais envie de faire une activité qui était calme pour me vider la tête. J'aurais pu faire un nouveau puzzle mais j'ai pas le courage de démonter le dernier que j'ai fait parce que je le trouve tellement joli. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour ressortir les peintures par numéro et c'est ce que je suis en train de faire pour terminer calmement la journée. Ouais. 